guys welcome back to our channel that is BACM by Pass Khatri and also to our BACM app and in this particular video we are going to talk about uh, the topic of need for outsourcing yani ki avashyakta yani ki bahari sthroti karan ki avashyakta ke bare mein hum baat karne wale hain is video ke andar so bahari sthroti karan yani ki outsourcing kya hota hai pehle agar aapko wo samajhna hai to aap last video pe jaiye uske andar maine jo hai wo pura like डिस्क्राइब करके पूरा जो है वो ढंग से समझाया है कि आउटसोर्सिंग या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होते हैं आप उसको पहले समझिए फिर इस वीडियो पे आइए और इस वीडियो के अंदर बात करते हैं नीड फॉर आउटसोर्सिंग की यानी कि आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो दैट इज की फोकसिंग ऑन की फंक्शन यानी कि ध्यान केंद्रित करना जो जरूरी लाइक क्या बोल सकते हैं जो जरूरी कार्य है उन पर ध्यान केंद्रित करना अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो की फंक्शंस होते हैं कंपनी के उसके ऊपर फोकस करने के लिए कई बार आपको बाकी के जो फंक्शंस हैं उनको जो है वो आउटसोर्स कराना बहुत जरूरी हो जाता है कई बार ऐसा क्या होता है कि कंपनीज जब सब कुछ खुद करना चाहती हैं तो उस जल्दबाजी में उस सब लाइक like, क्या बोलते हैं डेस्परेशन में क्या होता है कि कंपनी अपने जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उन पर ध्यान भी नहीं दे पाती है ठीक है मान लीजिए कि अगर एक कंपनी का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मार्केटिंग है ठीक है दैट इज़ अ मार्केटिंग फर्म प्योरली वो मार्केटिंग फर्म ही थी लेकिन क्योंकि अब उसने प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन में भी सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो इस वजह से जो मार्केटिंग जो कि उसका कोर फंक्शन था इम्पोर्टेंट फंक्शन था की फोकस था वो अब कहीं ना कहीं की फोकस से हट गया है और उनका जो है वो ध्यान जो है वो लाइक विकेंद्रित हो गया पूरी तरीके से जो टेंशन है वो डिवाइड हो गया है तो ऐसे केस में हमेशा जो है वो कंपनीज का बहुत नुकसान होता है तो इसीलिए की फोकस मतलब कि की जो फंक्शन है आपका जरूरी फंक्शन है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए आपको बाकी सारे फंक्शन का जो है वो आउटसोर्स करना होता है उसको किसी दूसरे बाहर से जो है वो कराना होता है किसी दूसरे कंपनी से आप उसे जो है वो करवा सकते हैं अपने काम को नेक्स्ट इज द क्वेस्ट एक्सेलेंस यानी कि उत्कृष्टता की खोज अब देखिए इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप चाहेंगे कि आप सब कुछ कर लें तो आप कभी भी उस चीज के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे तो अगर आपको उस चीज का एक्सपर्ट बनना है आपको उस चीज के अंदर महारत हासिल करनी है आप मतलब ये चाहते हो कि वो चीज आपसे बेटर कोई ना कर सके तो आपको वही काम करना होगा और उसी काम को बार बार करना होगा तो यही रीजन है आउटसोर्सिंग का भी कि अगर आप सारे काम करने लग जाएंगे खुद से तो आपकी एक भी काम में एक्सीलेंस नहीं आएगी जबकि अगर आप सिर्फ एक या दो ही वर्क्स पे एक या दो की फंक्शंस पे ही फोकस करेंगे तो ऐसा जरूर होगा कि एक टाइम के बाद में आप उस काम के एक्सीलेंस आ जाए आपके अंदर और सेम वे जब आप जो अपने दूसरे प्रोसेस दूसरे फंक्शन है वो किसी ऐसे पर्सन से कराइए जो कि सिर्फ वही एक ही काम करता हो और उसको उस काम में एक्सीलेंस होगी तो इस तरीके से आपका हर काम जो है वो लाइक परफेक्ट होगा क्योंकि हर काम जो है वो ऐसा पर्सन कर रहा है जो कि उस पर्टिकुलर काम के लिए एक्सीलेंस जो है वो हासिल कर चुका है तो दैट्स हाउ लाइक बिग कंपनीज यू नो प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इसी तरीके से जो है बहुत अच्छी सर्विस दे पाते हैं क्योंकि वो सब कुछ खुद बनाने या सब कुछ सारे प्रोसेसेस खुद हैंडल करने में नहीं लग जाते हैं वो सिर्फ वही प्रोसेस वही फंक्शन खुद करते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं और बाकी फंक्शन उनसे कराते हैं उन थर्ड पार्टी कंपनी से कराते हैं जो कि उस पर्टिकुलर काम को करने में लाइक एक्सीलेंस जो है वो अचीव कर चुकी है नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन अब लागत में कमी आती है लागत में कमी किस तरीके से आती है इसको कंसेप्ट को समझते हैं ये कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि लागत में कमी यानी कि कॉस्ट रिडक्शन को कई बार लोग जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट से जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं मतलब लोगों को इसको मिक्स कर जाते हैं और उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो लेस इन्वेस्टमेंट अगला पॉइंट है वो अलग चीज है ठीक है कि इन्वेस्टमेंट कम लगती है वो अलग चीज है लेकिन लागत में कमी यानी कि कॉस्ट कम हो जाती है वो कैसे होती है वो समझिए अब मान लीजिए कि आप आप जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं ठीक है थीके? आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं तो आप क्या करते हैं आपने सारी चीजें आउटसोर्स नहीं करी आप सारे पार्ट्स आउटसोर्स नहीं करते आप सारे पार्ट खुद ही बनाते हैं अब मुझे एक बात बताइए कि आप अपनी कंपनी में मान लीजिए साल भर में दस हजार मोबाइल्स बेचते हैं तो यानी कि आप अपनी कंपनी में हर पार्ट दस दस हजार बनाते होंगे ठीक है इससे ज्यादा बना के आप क्या करेंगे तो दस दस हजार पार्ट बनाए आपने अब मुझे एक बात बताइए कि एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है ठीक है जो कि सारी कंपनी के लिए एक पार्ट बनाता है मान लीजिए स्पीकर बनाता है मोबाइल्स का स्पीकर जो है एक कंपनी है वो मोबाइल के स्पीकर जो है वो मैन्युफैक्चरर करती है और वो सभी कंपनीज के लिए करती है और वो 
साल भर में करीब करीब दस लाख बीस लाख जो है वो मोबाइल के स्पीकर बनाती है तो मुझे ये बताइए कि जब वो पर्सन दस बीस लाख मोबाइल के स्पीकर बनाएगा तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी या आपके दस हजार की पर यूनिट कॉस्ट कम होगी ऑब्वियस ही बात है जो ज्यादा बल्क में बनेगा उसी की पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो उन्हीं की कॉस्ट जो है वो कम बैठेगी तो अगर वो अपनी प्रॉफिट लगा भी लेंगे तो भी आपको ही जो है वो सस्ते में पड़ेगा दैट्स द ओनली रीजन कि हम लोग जो है वो पेट्रोल इंडिया में खुद नहीं बनाते हैं क्यों क्योंकि जब हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल बनाने से सस्ता पड़ता है ठीक है जबकि क्रूड ऑयल वहां से ला करके हम भी उसको जो है वो रिफाइनरीज में पेट्रोल बना सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर महंगा पड़ेगा जबकि हम वहां से इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ता है दैट्स द रीजन तो इसी तरीके से जब आप आउटसोर्स कर लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर रहता है वो आपके लिए सस्ता पड़ता है हर पुर्जा हर हर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता पड़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपका सस्ता पड़ेगा तो कॉस्ट रिडक्शन होती है ये इसका मतलब है नेक्स्ट इज कन्वीनियंस एंड कन्वीनियंस एंड लेस इन्वेस्टमेंट अब ये वही वाली बात आ गई गठजोड़ द्वारा विकास uh, यानी कि जो है वो आपका लाइक like, uh, जो लेस इन्वेस्टमेंट आती है आपकी तो कम आपकी जो है वो लाइक like, निवेश जो है वो कम हो जाता है आपका तो आपका जब निवेश कम हो जाता है तो ये तो ऑब्वियस सी पॉइंट है कि भाई अगर आपको सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चरर नहीं करनी होंगी सारी चीज़ें आप खुद नहीं बनाएंगे सारे प्रोसेसेस आप खुद नहीं करेंगे तो आपको जो है वो जितने भी वो लैंड लेबर मशीन की जो कॉस्ट है वो सब जो है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी उन सब की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सब आपको पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा एंड uh, इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन तो जो है वो लाइक uh, like, इसके साथ में ही अगर देखिए आप आप ही सारा काम सोचे कि मैं ही सब कुछ कर लूँ मैं 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 ही कर लूँ ये भी मैं कर लूँ वो भी मैं कर लूँ तो इससे जो है वो इक्विबिलियम नहीं आएगा uh, समाज के अंदर जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो समानता नहीं आएगी है ना मतलब कि जो हमारा लाइक like, गोल होता है कि सोसाइटी uh, के अंदर सबको रिसोर्सिस इक्वली जो है वो डिवाइड हों और और सारे ही जो है वो लाइक जो इनकम है वो भी बैलेंस तरीके से डिवाइड हो वो नहीं हो पाएगा तो अगर आप दूसरों को भी काम का मौका देंगे दूसरों को भी काम की अपॉर्चुनिटी देंगे वर्क अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो भी उनकी कंपनी भी ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली जो पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी भी ग्रो एंड डेवलप कर पाएगी सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स जो क्लियर हो गए होंगे नीड फॉर आउटसोर्सिंग की अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बाकी लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए Thank you very much.